এই ভিডিওতে আমরা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জারি অ্যাটাকটা সম্পর্কে জানব সো ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জারি বা সিএসআরএফ সংক্ষেপে এটা হচ্ছে একটা ম্যালিশিয়াস এক্সপ্লয়েড যেখানে যখন কোন একটা ভিকটিম বা ইউজার কোন একটা ম্যালিশিয়াস পেজ ভিজিট করে তখন সেই ইউজারের পক্ষ হয়ে বা ইউজারের বিহাফে একটা টার্গেটেড ওয়েবসাইটে একটা ফর্জ রিকোয়েস্ট যায় অর্থাৎ ভিকটিম বা ইউজার আসলে জানে না যে তার হয়ে কোনো একটা টার্গেটেড ওয়েবসাইটের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যাচ্ছে এর জন্য এটাকে আমরা ফর্জ রিকোয়েস্ট বলি বলতেছি যে রিকোয়েস্টটা আসলে ইউজার করে নাই ইউজারের পক্ষ হয়ে ফর্জ করা হয়েছে সো যেহেতু এটা একটা থার্ড পার্টি থার্ড পার্টি ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজ থেকে আসতেছে সেজন্য এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট এখন এই টার্গেটেড ওয়েবসাইট যদি প্রপার কাউন্টার মেজার্স ইমপ্লিমেন্ট না করে তাহলে সে আসলে তার নিজস্ব ওয়েব পেজ থেকে যে রিকোয়েস্ট জেনারেট হয় অথেন্টিক রিকোয়েস্ট জেনারেট হয় আর থার্ড পার্টি ওয়েব পেজ থেকে যে ফর্জ রিকোয়েস্টগুলো আসতেছে তার মধ্যে সে আসলে ডিফারেন্স বা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে না সো সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে ইউজার তো টার্গেটেড ওয়েবসাইটের সাথে কিছু ইন্টারাকশন করবে যে ইউজারের কিছু লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস থাকবে অথবা সেশন কুকিস থাকবে ইত্যাদি সো কোন ওই টার্গেটেড ওয়েবসাইটেরই একটা ওয়েব পেজ যদি আরেকটা ওয়েব পেজের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠায় তখন হচ্ছে এই ইনফরমেশনগুলো আদান প্রদান করতে আসলে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু বা ইউজার যদি রিকোয়েস্ট করে তখন আসলে সমস্যা নাই ইউজার কখন রিকোয়েস্ট করে যদি টার্গেটেড ওয়েবসাইট ব্রাউজ করার সময় রিকোয়েস্ট করে বা টার্গেটেড ওয়েবসাইটের ভিতর থেকে সে যদি রিকোয়েস্ট করে তাহলে সমস্যা নেই কিন্তু একটা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট ভিজিট করার সময় যেটা ম্যালেশিয়াস হতে পারে তখন যদি একটা ফর্জ রিকোয়েস্ট সেই টার্গেটেড ওয়েবসাইটের কাছে যায় ইউজারের বিহাফে কিন্তু ইউজার আসলে সেটা জেনারেট করে নাই তখন আসলে ইউজারের যে ক্রেডেন্সিয়ালসগুলো আছে লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস বা কুকি সেটা আসলে এই অ্যাটাকারের হাতে চলে যেতে পারে সো এই ভানরাবিলিটিটা হচ্ছে সিএসআরএফ ভানরাবিলিটি এখন আমরা যদি আমরা যে ক্রস সাইট স্ক্রিপ্টে ক্রস সাইট রিকোয়েস্টের কথা বললাম সেটা যদি আর একটু ডিটেলসে দেখি ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট বলতে আসলে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটের কোনো একটা পেজ থেকে একটা এইচ টিপি রিকোয়েস্ট যাবে একটা ডিফারেন্ট ওয়েবসাইটে সো এইটাকে বলা হচ্ছে ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট যদি সেম সেম ওয়েবসাইটের একটা একটা ওয়েবসাইটের পেজ সেই সেম ওয়েবসাইটের আরেকটা পেজে রিকোয়েস্ট করে সেটাকে আমরা বলবো সেম সাইট রিকোয়েস্ট আর যদি ডিফারেন্ট কোনো একটা ওয়েবসাইটের কোনো পেজকে রিকোয়েস্ট করে তাহলে সেটাকে বলবো ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট কারণ এক্ষেত্রে রিকোয়েস্টটা যেখান থেকে আস যে পেজ থেকে আসতেছে এবং যেখানে যাচ্ছে দুইটা হচ্ছে আলাদা ওয়েবসাইট আচ্ছা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট আমাদের কেন দরকার কারণ আমাদের ওয়েব বা ইন্টারনেটে মাল্টিপল ওয়েবসাইট আছে এবং এই মাল্টিপল ওয়েবসাইটকে কানেক্ট করার জন্য আমাদের ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট দরকার যেমন আমরা স্ট্যাক ওভার ফ্লোতে যখন কোয়েশ্চেন করি তখন হচ্ছে আমাদের মাঝে মাঝে কিছু ছবি ইনক্লুড করতে হয় বা ছবি এমবেড করতে হয় তো সেই ছবিটা কিন্তু স্ট্যাক ওভার ফ্লোয়ের সার্ভারে হোস্ট হয় না সেটা হয় ইমকুট ডট কম নামে একটা ওয়েবসাইটের সার্ভারে হোস্ট হয় সো আমি জাস্ট সেই ইমকুট ডট কমে হোস্ট করা ছবিটা যে লিঙ্ক বা ইউআরএল সেটা হচ্ছে এমবেড করতেছি স্ট্যাক ওভার ফ্লোয়ের ওয়েব পেজের মধ্যে সো সেই পেজটা যখন লোড হবে তখন ইমগুড ডট কমের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যাবে যে সেই ইমেজটা লোড করার এটা একটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট কারণ স্ট্যাক ওভার ফ্লো থেকে ইমগুড ডট কমের কাছে রিকোয়েস্ট যাচ্ছে সিমিলারলি কোনো একটা ওয়েব পেজ যদি একটা ফেসবুক লিঙ্ক ইনক্লুড করে যে ক্ষেত্রে ওয়েব পেজটা ফেসবুকের পার্ট না বা ফেসবুকে বিলং করে না তো তখন ইউজার যদি সেই লিঙ্কে ক্লিক করে তখন ফেসবুকের কাছে একটা এইচ টিপি রিকোয়েস্ট যাবে যেটা একটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট সিমিলারলি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিংয়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা বলতে বলি তাহলে সেক্ষেত্রে ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ইউজারদের কাছে রেলিভেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিসপ্লে করতে হেল্প করে যেমন অ্যাডভার্টাইজাররা যেটা করে সেটা হচ্ছে ওয়েব পেজের কিছু ওয়েব পেজের মধ্যে কিছু ওয়েব এলিমেন্ট প্লেস করে যেটার মধ্যে অ্যামাজন বা অন্য কোনো শপিং সাইটের লিঙ্ক বা ওয়েব পেজ থাকবে সো ইউজার যখন ইউজাররা যখন সেই পেজ ভিজিট করে তখন একটা এইচ টিপি রিকোয়েস্ট যায় সেই পেজের থ্রুতে অ্যাডভার্টাইজ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সার্ভারের কাছে 
এটা একটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট যদি কোনো ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট নাই থাকতো ওয়েব বা ইন্টারনেটে তাহলে কোনো ওয়েবসাইট অন্য কোনো ওয়েবসাইটের সাথে কথা বলতে পারত না তারা শুধু নিজেদের মধ্যেই কথা মানে শুধু নিজের নিজের যে ওয়েব পেজগুলো আছে সেটার মধ্যেই ন্যাভিগেট করতে পারত অন্য ওয়েবসাইটের ওয়েব পেজগুলোর সাথে কমিউনিকেট করতে পারত না এখন একটা সমস্যা হচ্ছে কোন পেজ থেকে রিকোয়েস্টটা ইনিশিয়েট হচ্ছে সেটার উপরে বেস করে ব্রাউজাররা আসলে জানে যে এটা কি আসলে সেম সাইট রিকোয়েস্ট নাকি ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট সাপোজ এক্ষেত্রে আসলে পেজ এ থেকে পেজ ওয়েবসাইট এর একটা পেজ থেকে ওয়েবসাইট এর আরেকটা পেজে একটা রিকোয়েস্ট জেনারেট হলো বা রিকোয়েস্ট তৈরি হলো সো ব্রাউজার যেটা করবে যে ওয়েবসাইট এর যে সকল কুকি আছে সেই কুকিগুলো সে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে অ্যাপেন্ড করে দিবে আবার আমরা যদি আরেকটা জিনিস দেখি যে সাপোজ ওয়েবসাইট এর একটা পেজ থেকে ওয়েবসাইট বি এর আরেকটা পেজে একটা রিকোয়েস্ট হলো সো এইটা আসলে একটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট সো তখন কি হবে ওয়েবসাইট বি এর ওয়েব পেজে যাচ্ছে সো এক্ষেত্রে আসলে আমি আমার ব্রাউজার যেটা করবে যে বি এর যে সকল কুকি আছে সেটা হচ্ছে এই রিকোয়েস্টের সাথে পাঠিয়ে দেবে আবার সিমিলারলি বি এর কোনো একটা পেজ থেকে যদি বি এরই অন্য একটা পেজে বি ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা রিকোয়েস্ট জেনারেট হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও ব্রাউজার আসলে বি এর যে কুকিগুলো সেগুলো পাঠিয়ে দিবে সো এটা আসলে সোর্সের আর ডেস্টিনেশনের উপরে ডিপেন্ড করতেছে যে সেটার উপর ডিপেন্ড করে ব্রাউজার আসলে আমার কুকিগুলো পাঠাচ্ছে কিন্তু এক্ষেত্রে একটা বিষয় যেটা হচ্ছে ওয়েবসাইট বি এর হচ্ছে ডেস্টিনেশন কিন্তু এক্ষেত্রে আমার প্রথম যে রিকোয়েস্ট সেটা আসতেছে ওয়েবসাইট এর একটা পেজ থেকে যেটা একটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট এবং আরেকটা আসতেছে ওয়েবসাইট বি এর অর্থাৎ তার নিজস্ব ওয়েবসাইটেরই অন্য আর একটা পেজ থেকে যেটা হচ্ছে একটা সেম সাইট রিকোয়েস্ট কিন্তু দুইটার ক্ষেত্রেই আসলে একই কুকি অ্যাটাচ করা হয়েছে এই রিকোয়েস্টের মধ্যে সো এক্ষেত্রে আসলে ওয়েবসাইটের বোঝার কোনো উপায় নাই কুকি দেখে যে এটা আসলে কি ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট নাকি এটা সেম সাইট রিকোয়েস্ট সো ব্রাউজার যদিও জানে কিন্তু ব্রাউজার এই ইনফরমেশনটা কনভে করে না সার্ভারের কাছে বা ওয়েবসাইটের কাছে সো এই বিহেভিয়ারগুলো কিছু প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে যখন কোনো একটা ওয়েব পেজে নিজস্ব পেজ থেকে রিকোয়েস্ট আসে সেই রিকোয়েস্টগুলোকে ট্রাস্টেড ধরা হয় আর অন্য কোনো পেজ থেকে যদি রিকোয়েস্ট আসে তাহলে সেটাকে ট্রাস্টেড আমরা ধরি না বা নর্মালি ম্যালিশিয়াস বা ইভেল ইন্টেনশনেরও হতে পারে সো এক্ষেত্রে আসলে একটা ওয়েবসাইটের জন্য এটা জানা ইম্পর্টেন্ট যে রিকোয়েস্টটা কি ক্রস সাইট নাকি সেম সাইট সো ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটগুলো টিপিক্যালি সেশন কুকের উপরে রিলাই করে যে কোনো একটা ক্লায়েন্ট থেকে যে কোনো একটা রিকোয়েস্ট আসছে আসছে সেটা কি ট্রাস্টেড নাকি ট্রাস্টেড না কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা যেটা দেখলাম যে এক্ষেত্রে ব্রাউজার একই কুকি অ্যাটাচ করতেছে ক্রস সাইট এবং সেম সাইট রিকোয়েস্ট দুইটার ক্ষেত্রেই সো এটা আসলে ডিস্টিংগুইশ করা ইম্পসিবল হয়ে যাচ্ছে ওয়েবসাইটের পক্ষে যে সে এটা তার নিজস্ব পেজ থেকে আসতেছে না থার্ড পার্টি পেজ থেকে আসতেছে সো এক্ষেত্রে সার্ভার যদি বা আমার ওয়েব এই টার্গেটেড যে বি ওয়েবসাইট সেটা যদি এই দুইটা রিকোয়েস্ট সেম ম্যানারে হ্যান্ডেল করে তাহলে থার্ড পার্টি যে সকল ওয়েবসাইট আছে তাদের পক্ষে এটা পসিবল হবে যে তারা ওই সেম সাইট রিকোয়েস্টের মতো এক্স্যাক্টলি সেম রিকোয়েস্ট তারা ফর্জ করতে পারবে সো জিনিসটা কীরকম হয় সাপোজ পেজ বি ওয়েবসাইট ওয়েব ওয়েবসাইট বি এর পেজ থেকে একটা পেজ থেকে ওয়েবসাইট বি এর আরেকটা পেজে সেম সাইট রিকোয়েস্ট যাচ্ছে সো এটাকে যদি এটাকে এই ওয়েবসাইট বি যে পদ্ধতিতে হ্যান্ডেল করে ওয়েবসাইট এর একটা পেজ থেকে ওয়েবসাইট বি এর আরেকটা পেজে ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট সেটাকে যদি সেম পদ্ধতিতে হ্যান্ডেল করে তাহলে যেটা করতে পারে যে ওয়েবসাইট এ একটা রিকোয়েস্ট ফর্জ করবে সো যেহেতু ওয়েবসাইট বি আসলে জানে না যে কার কাছ থেকে আসতেছে এই রিকোয়েস্টটা সো ওয়েবসাইট এ যদি এখন ফর্জ করে তখন কি এই জিনিসটা আসলে টেকনিক্যালি সেম সাইট রিকোয়েস্টই হয়ে যাবে সো এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জারি অর্থাৎ আমার একটা থার্ড পার্টি ওয়েবসাইট একটা রিকোয়েস্ট ফর্জ করবে যেটা টার্গেটেড ওয়েবসাইট মনে করবে যে তার নিজস্ব যে ওয়েব পেজ সেখান থেকেই আসলে রিকোয়েস্টটা জেনারেটেড হচ্ছে সো আসলে তখন আমার টার্গেট ম্যালিশিয়াস যে 
ওয়েব পেজটা সেটা আসলে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন ইউজারের লগ ইন ক্রেডেনশিয়ালস বা সেশন কুকি এগুলো হাতিয়ে নিতে পারবে এখন আমরা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জারির অ্যাটাক ডায়াগ্রামটা আর একটু ডিটেইলসে দেখব এই একটা সিএসআরএফ অ্যাটাকে তিনটা পার্টি ইনভলভড হয় একটা হচ্ছে ভিকটিম একটা হচ্ছে টার্গেটেড ওয়েবসাইট আর একটা হচ্ছে ম্যালেশিয়াস ওয়েব ওয়েবসাইট যেটা হচ্ছে এই অ্যাটাকার কন্ট্রোল করতেছে সো ভিকটিমের হচ্ছে টার্গেটেড ওয়েবসাইটের সাথে একটা অ্যাক্টিভ সেশন থাকবে এবং সেই সময়ে ভিকটিম হচ্ছে ম্যালেশিয়াস ওয়েব ওয়েবসাইটটা ভিজিট করবে অর্থাৎ সাপোজ একটা ব্রাউজারে দুইটা ট্যাব খোলা একটা ট্যাবে হচ্ছে সেই টার্গেটেড ওয়েবসাইটটার সাথে অ্যাক্টিভ সেশন অর্থাৎ লগ ইন করা আছে ভিকটিম এবং সেই সময় বা সেই অবস্থায় ভিকটিম বা ইউজার হচ্ছে ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটটা ভিজিট করবে এখন সেই ম্যালেশিয়াস ওয়েব পেজে যখন ভিকটিম যাবে তখন ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটে একটা কোড ট্রিগার্ড হবে জাভা স্ক্রিপ্ট বা এই টাইপ ধরনের কোড যেটা একটা ক্রস সাইট এইচ টিপি রিকোয়েস্ট ফর্জ করবে সেই রিকোয়েস্টটা যাবে টার্গেটেড ওয়েবসাইটে ইউজারের বিহাফে কিন্তু ইউজার আসলে জানে না যে এই কাজটা হচ্ছে সো সাপোজ টার্গেটেড ওয়েবসাইটটা যদি একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট হয় তাহলে ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটের পেজ থেকে একটা অ্যাড ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অথবা আপডেট প্রোফাইল রিকোয়েস্ট এইটা আসলে ফর্জ হয়ে যেতে পারে সো সেক্ষেত্রে কি হবে যে ইউজারের অজান্তেই ইউজার কোন একজনকে ফ্রেন্ড হিসেবে অ্যাড করে ফেলবে বা ইউজারের প্রোফাইল চেঞ্জ হয়ে যাবে যেহেতু এক্ষেত্রে ব্রাউজার যেটা করে যে ফর্জ রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে যেটা বললাম যে ফর্জ রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রেও ব্রাউজার আসলে সকল কুকি অ্যাটাচ করবে যে ওয়েবসাইটে যাচ্ছে ডেস্টিনেশন ওয়েবসাইটে সকল কুকি অ্যাটাচ করবে তো যখন সেই টার্গেটেড ওয়েবসাইটটা এইচ টিপি রিকোয়েস্ট রিসিভ করবে এটার আসলে কোনো কাউন্টার মেজার নাই যে এটা কি আসলে ফর্জ রিকোয়েস্ট সেটা আইডেন্টিফাই করার সো এটা আসলে প্রসেসিং করবে রিকোয়েস্টটা এবং এটা আসলে সিকিউরিটি ব্রিচ হবে জিনিসটা আচ্ছা সো এক্ষেত্রে আমাদের ফিগারের মধ্যে এটাই হচ্ছে যে অ্যাটাকারের একটা ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইট আছে এটা হচ্ছে আমার ভিকটিম এবং এটা হচ্ছে ভিকটিম যখন এই ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটের কোন একটা পেজ এটা ভিজিট করতেছে তখন একটা ফর্জ ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট যাচ্ছে টার্গেট ওয়েবসাইটের কাছে এবং সেক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইট ধরলাম এটা হচ্ছে বি ওয়েবসাইট সেই বি এর কুকিগুলা হচ্ছে অ্যাটাচড হয়ে যাবে একটা সাকসেসফুল সিএসআরএফ অ্যাটাক লঞ্চ করার জন্য অ্যাটাকারকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ ক্রাফ্ট করতে হবে যেটা ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জ করতে পারে ক্রস সাইট রিকোয়েস্ট ফর্জ করে টার্গেটেড ওয়েবসাইটে সেন্ড করতে পারে সো অ্যাটাকারকে আরও যেটা করতে হবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ভিকটিমকে লুর করতে হবে বা অ্যাট্রাক্ট করতে হবে এই ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইটটা ভিজিট করার জন্য এবং একই সাথে ভিকটিম বা ইউজার যখন সেই ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইট ভিজিট করবে তখন তাকে ওই টার্গেটেড ওয়েবসাইটে লগ ইন করা থাকতে হবে আর যদি লগ ইন করা না থাকে তাহলে যদিও অ্যাটাকার সেই ফর্জ রিকোয়েস্টটা সেন্ড করতে পারবে বা সেন্ড আউট করলো কিন্তু সার্ভার তখন সেটা আর প্রসেস করবে না বরঞ্চ সেই টার্গেটেড ওয়েবসাইটের সার্ভারটা ইউজারকে রিডিরেক্ট করবে লগ ইন পেজে যেহেতু লগ ইন করা নাই কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট আসতেছে সুতরাং ইউজারকে লগ ইন করতে পারবে এবং লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে সো তখন ইউজার হচ্ছে ইমিডিয়েটলি জেনে যাবে যে কোনো একটা এটা একটা সাসপিশিয়াস কিছু সো তখন হচ্ছে ইউজার হচ্ছে হয়তো ওই ম্যালেশিয়াস ওয়েবসাইট থেকে বের হয়ে আসবে বা এই টার্গেটেড ওয়েবসাইটে লগ ইন করবে না সো এখন আমাদের সিএসআরএফ অ্যাটাকটা পরবর্তী ভিডিওতে আমরা দেখব যে কিভাবে সিএসআরএফ অ্যাটাকটা আমাদের ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বা সেটার ডেমনস্ট্রেশন আমরা দেখব